y fue al velorio. Claro, te debes estar preguntando, ¿cómo que fue al velorio del tipo al que mató? Sí, porque el tipo al que mató era su suegro. Más información con Pablo Ponzón. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, buenos días a todos. Eh, la información llega de Catamarca y da un giro inesperado porque eh, se estaba investigando el crimen con saña de un hombre de 84 años llamando, llamado Raimundo Barrio Nuevo. Eh, se lo venía investigando, la familia estaba eh, pidiendo justicia, pidiendo eh, que el asesino caiga y de pronto la sorpresa, porque quien mató a Raimundo fue su yerno, el hombre eh, Ezequiel El Peque Condori, de 33 años, que mata a su suegro de 84 años, le roba todas sus pertenencias, con ese dinero le paga un asado a todos los amigos paga algunas deudas y finalmente vuelve para el velorio. Increíble, ¿no? Es, es el realmente que vuelve a la escena del crimen, ¿no? Vuelve a la escena. Eh, te voy a dar detalles, Diego, realmente increíbles de cómo cayó este hombre que formaba en parte de la familia hasta hace muy pocas horas cuando estaban pidiendo justicia por el crimen, te repito, con Sania. Y te vamos a explicar eh, todo, cómo fue eh, desde el primer momento hasta el preciso instante en el que cae este hombre eh, a partir de cámaras de seguridad que lo muestran eh, y que la propia familia termina por identificar. Te claro, reitero. Está, está el video donde se ve, lo estamos viendo en este momento, está invertida la imagen. El hombre sale caminando según una persona. Según relataron los familiares, Pablo, corregime si no es así, Dale. este hombre era desconfiado, un jubilado de 84 años, era impensado que le pueda abrir la puerta a alguien que no fuera parte de la familia. La policía empieza un raid, empieza a detener personas, una decena, si no me equivoco, de personas detenidas. Ninguno de ellos era el yerno, pero la prueba estuvo en esa imagen. Claro, esta es la imagen eh, clave de la investigación, sumado a una serie eh, de, de registros que logró la policía científica y que después cuando se empezaron a compatibilizar con algunas cosas que encontraron en el allanamiento, terminaron por cerrar este círculo. Como bien decías, Diego, había prácticamente 12 personas que estaban, estaban bajo sospecha por el crimen cruel, con saña, de prácticamente cerca de 40 y pico de puñaladas que le dieron a este hombre indefenso, prácticamente de 84 años, quien ¿Cuál, tenía algún puñaladas? dinero. ¿45? Mirá. 23 puñaladas tenía en el cuello y otro, otro tanto tenía, según la autopsia, que ahora te vamos a contar en exclusivo, eh, 15 en el resto del cuerpo. También le habían fracturado la clavícula, le habían fracturado el tórax. Nadie pensó que pudiese ser un familiar. Claro, creo... Jamás imaginaron sí. que podría ser el peque, eh, esa persona que ahora te vamos a mostrar, quién es Ahí y está, sus antecedentes. Mirá. Ahí está, mira cómo se va. Eh, caminando, tranquilo, me hace acordar, a, a acordar al parricidio de Vicente López, donde justamente una de las pruebas fundamentales era el paso del hijo, ¿no? De, de la, la pareja de empresarios, de este matrimonio de empresarios, por el paso y la renguera que tenía, lo identifican. Último momento. Este es Raimundo, el hombre a quien su yerno mató de 44 años puñalada. Este es el hombre, el hombre que no le había absolutamente nadie, según el relato que la familia hizo a las autoridades policiales, pero que llamativamente le había, había, le había abierto la puerta a su propio asesino. Claro, la policía se preguntó si, le abrió la, si no le abría la puerta a nadie. Y a este asesino, si se la abrió, lo debe conocer. Es porque lo conocía. Raimundo Barrio Nuevo tenía 84 años, vivía en Catamarca. Un pasar de un hombre jubilado, pero con sus ahorros, eh, y le abrió la puerta. Entonces, entre las sospechas eh, de los investigadores siempre estuvo la familia, pero imagínate la sorpresa de la familia cuando ven en la cámara de seguridad que la persona que salió de esa casa después de matar caminaba como eh, el peque, como el le decían peque. ellos. ¿Tenemos foto del peque? Sí, Ponelo ahora peque vas a ver, ¿querés verla? Mirá, fíjate. ¿Eh? El peque se quedaron cortos, ¿no? Vale este es el asesino. El apodo. Lo ven a la derecha, a la izquierda de su pantalla. Acá tenemos eh, a la persona que mató eh, de forma realmente eh, cruel, con saña. 
a su propio suegro. 45 puñaladas aproximadamente. Pero lo más llamativo, Diego, mm. se llevó la plata, dejó tirado a su suegro y le pagó un asado a todos los amigos. Es Increíble. una cosa... No, no, para, contame paso a paso. El tipo sale de ahí, lo veíamos en la imagen, en, con esa imagen que creo que es la única, bueno, porque salió solamente una persona de adentro, la propia familia lo reconoce por lo la forma de caminar. ¿Qué hizo después de esa imagen? Después de que nosotros... Eh, la imagen que te mostramos es el momento en el que sale de la escena del crimen. Él recorre 90 kilómetros y se junta con unos amigos y con el dinero que le había sacado al jubilado. La casa, te reitero, estaba completamente revuelta. Había una simulación de un robo, pero en realidad el robo existió, pero él lo quiso hacer más grande. Entonces se fue 90 kilómetros, se juntó con todos los amigos, le pagó asado para todos, Tremendo. bebidas alcohólicas y hasta pagó unas deudas. Pagó una de... bueno, con era, dinero era manchado mal... con sangre, claramente. No hay duda que era un mal administrador este hombre, ¿no? Porque salió y me dicen que esos 90 kilómetros los recorrió en taxi. Se tomó un taxi. Yo me hubiese tomado un colectivo hasta mismo para pasar desapercibido. 90 kilómetros un taxi en Catamarca, no quiero saber cuánto sale, pero bueno, mucho, mucho dinero. Fue, se junta con los amigos, le paga el asado. El asado tampoco, yo hubiese comprado pastas, es un poco más económico. Compra el asado, compra la bebida, paga las deudas y Pablo y después... Y después fue para el velorio del Sorprendentemente, del re, hace los 90 kilómetros nuevamente para San Ramón, que es la localidad de Catamarca donde sucede todo esto, y se presenta en el velorio, en el velatorio, para despedir a su propia víctima. Pasaron los días... Empezó, por supuesto, las dudas y la impaciencia de la familia por encontrar al culpable, hasta que llegó la cámara de seguridad y no lo podían creer, porque era el peque, ese muchacho de 33 años, que tenía algunos problemas con la hija de, de Raimundo. Denuncias por ¿eh? violencia. Pero jamás nadie pensó que se llegaría a tanto. Y por robo, ¿eh? denuncias por robo de su mujer. Bueno, la ahora debe estar lamentando, lógicamente... Eh, la muerte de su padre de manos de este, de este asesino. Pero bueno, paga, paga las deudas y va al velorio. Y hay un detalle, a ver, periodísticamente espectacular en las crónicas de Catamarca, que dice que le llamó la atención a la familia que estuviera con zapatos. Mm. Porque andaba siempre con zapatillas. Lo vieron con zapatos, se arregló bien para pasar desapercibido, es lo que menos hizo. Y, lógicamente, la familia lo vio nervioso. Dicen que no se acercó, pero ni a cinco metros del cajón. Claro, imagínense, va para pasar desapercibido. ¿Cómo no iba a ir si era el yerno de este hombre? Va al velatorio del tipo que había asesinado hacía apenas 24 horas, ¿no? Diego, me cuentan que eh, él le había dicho a su pareja, Graciela, eh, que es la, la hija de la víctima, que él necesitaba dinero. Y le había pedido a la hija que hablara con su padre, hoy la víctima de que estamos hablando, que le prestara el dinero, que le prestara la plata, y el señor dijo que no. Ya, ya lo conocía, Exacto. lo conocía bien, ¿no? Lo conocía bien porque era su suegro, o sea, era la pareja, no estaban casados, pero era la pareja de, de la hija de este señor. Ajá. Y le pedían reiteradas oportunidades que, por favor, diera su dinero, diera sus ahorros, porque tenía muchas deudas y pareciera como que lo estaban apretando, me dice acá. Dice, había personas como que le estaba pidiendo el dinero no, no, de, y lo estaban apretando. Desde ya que tendría que haber una motivación sí, importante, ¿no? Para tomar semejante decisión, cerciorarse a mi criterio por demás de que el hombre finalmente encontrara la muerte porque le da más de 40 puñaladas como para reasegurarse de que y verdaderamente si estaba sabía, muerto. Sabía que tenía el dinero su papá y se sentía culpable porque ella se lo había contado. Claro, y lo, vieron, lo vio a la cara, ¿no? Este hombre, porque según las pericias que se le hizo al asesino, uh -huh. tenía marcas de que este hombre, este jubilado de 84 años, se había resistido. ¿Con qué se resiste uno en esos casos? No me tocó atravesarlo, pero sí relatar varios. Con uñas, dientes y todo lo que se te ocurra, porque lo que estás defendiendo es tu vida contra un hombre que está decidido a asesinar, porque sabe que si no morís lo vas a delatar a la policía. Esa es la situación. Tenemos imágenes de último momento. Así lo detuvieron, mirá.
Así se lo veía a Javier, eh, el, como le dicen, el chiqui, eh, el asesino de jubilado eh, Raimundo Barrio Nuevo. Este es el momento en el que está eh, ya en la fiscalía. En instantes te vamos a mostrar el momento en que es trasladado. Hay imágenes de videos de este, de este hombre cuando eh, es detenido. Insisto, detenido luego de un giro inesperado en la investigación. Este crimen empezó el domingo a las 7 y media de la mañana. Un domingo a las 7 y media de la mañana. Este hombre llega a la casa de su suegro. Su suegro habrá pensado que venía a tomar mate. Le abrió la puerta y se encontró finalmente con su asesino. Un crimen feroz, con puñaladas, con golpes, con fracturas, todo revuelto. Por supuesto dejó un tendal y se fue una hora después. Permaneció una hora dentro de esa casa para matar, para robar, para llevarse todo. Una hora después sale, se toma un taxi, hace 90 kilómetros y le paga un asado con bebidas alcohólicas a todos sus amigos para festejar. Fíjate el video de la detención, acá lo tenemos. Este es el video de cuando llega a la, a la fiscalía, el hombre detenido luego de un giro en la investigación porque no lo tenía claramente como sospechoso, sin embargo... Luego del registro y el análisis de las cámaras, luego de las pericias de la policía científica, finalmente el Peque Condori, como se, lo, como se lo conoce allí en Catamarca, termina siendo detenido y siendo el único acusado por el crimen feroz de su propio suegro. Y lo más espeluznante, pagar un asado, pagar las deudas con la plata de la víctima, y luego presentarse en el velorio como si nada hubiese pasado. Y capaz pasado. que se compró la remera de boca, ya que estaba, ¿no? Ya que estaba. ¿Eh? Porque está nuevita esa. Seguro. Yo lo quiero saludar a José Luis Ferrari, es abogado eh, penalista. Gracias, Luis, eh, José Luis, por estar. Te veía sentir y decir casi como si fuera una obviedad. ¿no? Hay que Todo preguntarse. Que hay que preguntarse. Deudas, ¿de dónde surgen las deudas que tiene? Evidentemente, no trabaja, no tiene, no tiene vida lícita, tiene una vida un tanto... Y la, y la hija del... De la víctima en intimidad le cuenta los secretos. El hombre tiene mucha bronca. 40 puñaladas no la da cualquiera. ¿eh? Y previamente lo golpea porque el hombre no le dice dónde está la plata. Y puedo inferir, el 90% de los casos siempre es por entrega de alguien cercano. En este caso fue un dato que da la hija. Claro, esto, vos, menos, decís... esto es lo que al menos nos dicen por ahora. Su... Claro. Veremos qué veremos que surge después. ¿Habría que desconfiar de la hija de este hombre? Vos en, ¿En un vos en un crimen siempre desconfía de todos. Claro. Sobre, todo, sobre todo en estos tiempos que la parte, eh, la, el móvil económico es tan, import tan importante para, para quien lleva adelante una acción delictiva. ¿no? A mí me cuentan que no, ¿eh? A mí me cuentan claro. que, que la hija le, le pidió a su papá si le podía prestar, que su papá le había dicho que no, pero que en ningún momento Graciela... Claro, que está acuciado por las deudas, ningún, le habrá pedido claro, consejo solo le pidió un a su consejo mujer a su papá. y su mujer quizá sí. le dijo... Anda a preguntarle Pero a mi papá. En ningún papá, momento ella estaba de acuerdo con dársela, solamente lo consultó con su padre. Me cuentan que ella no tiene absolutamente nada que ver, eso lo veremos después, pero me cuentan que Graciela sería inocente. También, esto, esto, también, pero, esto, bueno, esto cuenta la familia, el, los, la investigadores, los investigadores confían de uh -huh. todos. Sí. Porque evidentemente el dato. Eh, eh, la, la circunstancia que este sujeto conoce de que el abuelo tiene, de que el suegro tiene plata, uh -huh. se lo da a la hija. Sí, ella se... Igual, ya puede contarnos claro. una historia. Después veremos los casos. O in, hoy o la involuntariamente. Gente, involuntariamente. Hoy, 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 la, hoy la gente. En principio, involuntaria. En principio. En principio. Un, un día después del crimen fue encontrado el cuerpo de Raimundo, el gringo Barrio Nuevo, en su propia casa, por uno de sus hijos, quien eh, le llevaba el día de lunes su almuerzo. Y es cuando se encuentra finalmente con todo este cuadro siniestro que te estamos contando. Después llegaría la autopsia. Puñaladas en el cuello, puñaladas en la espalda, golpes en la cabeza, fractura de la clavícula y de las costillas. Más tarde llegarían los investigadores a la casa de quien sería el asesino finalmente, en donde encuentran 40 pruebas que lo comprometen. Además de encontrar el arma homicida, manchas de sangre, dinero... Por supuesto, todo terminó cerrando cuando la familia lo identificó en esa imagen que vamos a volverte a mostrar eh, para que se den cuenta los asesinos que no tienen forma de escaparse hoy. No hay manera 
de escapar, por más que planeen, por más que paguen un asado para todos, se vayan a un velorio y por más que vuelvan, finalmente la Cámara de Seguridad y la ayuda de la familia terminaron por... Igual. Detener a este hombre. Pablo, evidentemente, como dice bien el doctor Ferrari, este era un hombre absolutamente desordenado, ¿no? Previo a convertirse en un asesino, porque evidente no hay registros ni antecedentes de, de que hubiera cometido un homicidio previamente. Claro. Pero des, más desordenado aún en el post, ¿no? Porque, Ferrari, corríjame, oh. pero acá no hubo ningún tipo... De, de planificación a posteriori, ¿no? De cómo iba a ser para ocultar Minimiza, el crimen. Minimiza, hoy, hoy los criminales tienen un problema. Y los problemas son las cámaras. Hay claro, cámaras claro. de seguridad pública, hay, la tienen las casas, la tienen los negocios. Entonces, y, lo, so, y los ocasionales vecinos que están filmando cuando ven algo que eh, fuera, fuera de que lo, fuera lo, de lo que pasa corrientemente en una casa. Entonces, al, de, al de subestimar esta situación, que puede haber una cámara que los incrimine, evidentemente se simplifica la tarea de los investigadores. Siempre hay una cámara que te capta. Evidentemente fue lo que pasó aquí. Y después este trabajo de la familia, de decir, bueno, fulano es mengano, ¿no? Claro, bueno, fue justamente eh, la familia quien sugiere esta cámara a los investigadores. Y fue la familia la primera en ver las imágenes, antes incluso que la policía, porque lógicamente se muere un familiar, fueron sus hijos, se muere tu padre... Querés saber qué pasó en esas horas porque era un hombre que, repito, no tenía enemigos, no le abría la puerta a nadie. Lógicamente los hijos se preguntaron quién pudo haber matado. Además, un lugar que, corregime Pablo si no es así, pero tranquilo. esa cuadra es un lugar tranquilo, de campo, por ende había que sospechar... Del, del círculo el asesino, cerrado, ¿no? el asesino estaba cerca y estaba demasiado cerca. Durmiendo ¿eh? con el enemigo, dormía, de alguna manera. Dormía ¿no? la, la, la hija de esta mujer con el, con el enemigo. Eh, un hombre que además, te íbamos a hablar del prontuario, un hombre que tiene denuncias por violencia de género, por robo. Eh, también eh, Graciela es, es la hija que, como, como decía Gaby recién, por supuesto le había pedido dinero prestado a su padre para pagar las deudas de su pareja. Sin embargo, ese padre no quería soltar el dinero. Y finalmente termina en esta situación. Sí, sí, me cuentan que, bueno, eh, eh, quien vio las cámaras de seguridad, como estaban diciendo recién, es José Barrio Nuevo, el, el hijo de la víctima. Claro. Eso bien lo decía vos, Pablo. Pero sí, Graciela no estaba de acuerdo con que el padre le diera el dinero. Ella solamente se lo preguntó. Mm. Eh, me dicen fuentes allegados a Graciela que Graciela se siente culpable, que está muy consternada por esto. Pero que bien, el tiene... hombre con ella también era violento. Claro. O sea, la... no fue que ella fue a pedírselo porque el hombre era bueno, necesitaba... Porque parece que las deudas eran de juego. Mm. Y ella no mm. estaba de acuerdo con esto. Claro, cuando Esta hay deuda es de la juego... información que me dan del núcleo de amistad, digamos, por así decirlo de alguna manera, pero vecinal de Graciela. O sea, ¿Qué pasa, Ferrari, con estos... Y a ver, que no habrá tenido alguno cae justo, acusado por las deudas, ¿no? Ver, para, de esta, todo. para establecer una, una excusa de decir yo no tengo nada que ver, es bueno, es bueno, el hombre no trabaja, eh, es, eh, juega, se gasta la plata, es violento y me vulneró y me vulneró, me violentó para que yo le pida la plata a mi papá. Exacto. Esto no lo sabemos. Pero mm. en, el contexto ah, del, en el contexto de la legislación actual, que lo que conforme, conforme a los usos y costumbres, lo que dice la ley. Lo que dice la mujer es, no sabemos si esto es verdad. La verdad que, disculpame, yo tengo que desconfiar de todo. Vos, vos yo... sos un desconfiado, José Luis. Sos, sos un desconfiado el fiscal, y razón. No, el, fiscal, el fiscal hace exactamente lo mismo. razón, porque Hubiera fíjate estudiado que el dato, para Monaguillo, si el no, dato no, está... No para penal. Lo cierto es que, por, eh, ¿qué es lo que compromete a, a el peque, como le llaman eh, a este hombre de 33 pequeño, años, claro, asesino? El sí. eh, ¿Qué es lo que lo compromete la Cámara? 40 pruebas en su contra... Eh, rastros a partir de rastrillaje y de allanamiento que hizo en su casa. De la casa de su suegro solo sale él. Uh -huh. Y después te voy a analizar, te voy a mostrar, vamos a analizar con Diego en conjunto sí. con, con José Luis y con Gaby el video y te vamos a mostrar el preciso momento y el detalle por el cual termina cayendo. Claro, ¿con qué se va, no? Se va con una mochila, una campera. ¿Dónde esconde el arma del crimen? Porque seguramente en su que... torpeza habrá dejado huellas ¿no? en el arma. No, no, no vamos a hacer un curso acelerado un día sábado de cómo se mata una persona, pero mm. infiriéndole puñaladas, la persona sangre y sangra mucho. Claro. Adulto mayor, seguramente anticoagulado, con lo cual sangra mucho más. Eh, podemos inferir de que el hombre se va con las prendas manchadas. O se cambia. 
o, o, o se camufle. Es muy primitivo. ¿Vos te para mí el, se caso, fue... el caso sí. de que, que contaba, contaba sí. Diego, de, del, del parricidio, del cuando parricidio. sale una persona encapuchada con una campera, digamos, intenta pero circular este los caso, zapatos, pero, los zapatos. En pero este el, caso el, el con hermano, un arma de fuego. A ver, ¿no? la, la familia, claro. la familia la fa, quien, quienes, quienes frecuentan el ambiente, el, el, el ambiente familiar saben cómo se cómo camina una persona, cómo se mueve. Claro. Y por más que se, camo, se, pues, se tape, se dan cuenta, camina de esta manera o se toca el pelo de cual. Hay movimientos que son habituales e instintivos, con los claro. cuales vos no los podés, vos no los podés a, a cambiar, por más que vos quieras. Sí, sí. Bueno, la manera que tiene de caminar lo delata y y aparte tampoco tiene demasiada eh, eh, mentalidad criminal. Eh, se sintió apremiado, desesperado, sí. quiso ir a buscar la plata y actuó en consecuencia. Quería, te quería agregarte que no solamente se sentía desesperado por las deudas, sino que él estaba bastante enojado con el suegro. Por eso él después va, vos fijate que hace una fiesta con los amigos, como diciendo... A este ya, viejo de... Exactamente, a vos, viejo, que no me quisiste dar, ahora hago una fiesta... Puso asado, ah, todo, bebidas alcohólicas, todo, todo. o sea, tomaron, se divirtieron. Digo, él estaba feliz por haber matado. Claro, Digo, para la este justicia hombre es lo un mismo, psicópata. Es, ¿Es lo mismo matar de una puñalada que de 45? No, no es lo mismo y te explico por qué. Tiene, tiene golpes por la espalda, tiene, tiene puñaladas en el cuello, tiene puñaladas, evidentemente lo golpea previamente, tiene, 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 tiene rota la clavícula. Tiene rota la clavícula con lo y la cual, costilla, con lo cual golpea evide... primero seguramente para que le diga le pega, guardaba el le dinero. Le pega, ante la, ante, la negativa, ante la negativa de la víctima empieza a subir el castigo. No conforme con ello, evidentemente puedo inferir de que la, 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 la primera puñalada se la da por la espalda. Puedo inferir, surge de la autopsia, cómo, claro. de qué manera apuñala y, y, cuál, y cuál es la que le causa la muerte. Igual pero evidentemente cuando... que en el cuello ya estaba muy, pero muy enojado el hombre. Cuando entró este hombre, imagino, ya tenía la decisión tomada de matarlo, ¿no? El Porque que va, digo, el... si lo... Tenía el asado comprado. A simple vista lo iba a reconocer, entonces, por ende, si lo reconocía... Lo podía delatar. No, había, no, sí, no, hay manera de imaginarse, no hay manera de imaginarse otro escenario que no sea el terminar con la muerte de la víctima. ¿Por qué? Porque era conocido y después porque estaba decidido a todo nada. ¿Me llevo la plata o no? O, o, o vos no sabés. Bueno, y así fue. Claro. Terminó con, se llevó la plata y terminó con la vida de, de la víctima. ¿no? Vamos con el urgente. Estamos en Catamarca. Comunicados con José Echevarría, periodista catamarqueño que tiene todos los detalles de este caso, incluso si no me equivoco está en la fiscalía donde este hombre bueno, fue detenido después de ser descubierto. Eh, José, ¿cómo te va? Diego Esteves y equipo te saludamos. Muy buenas tardes, bienvenido a la provincia de Catamarca. Los escuché atentamente Gracias. a todos los datos que estaban dando acerca de este horrendo crimen que ha conmocionado a la provincia de Catamarca por tratarse de un hecho tan violento, ¿no? Un jubilado, 81 años, el gringo Barrio Nuevo, como lo conocían. Mirá. Un hombre que quedó viudo hace nueve meses atrás y Detrás. que había recibido un dinero y que estaba cobrando la pensión, en este caso, de su difunta esposa. Un hombre que tiene 12 hijos. Eh, dentro de los cuales uno de los hijos que se ha constituido como querellante porque es abogado, que, con quien ustedes mantuvieron esta conversación que le daba detalles sí. y sí, hace minutos acaba de salir también el fiscal que entiende la causa, el fiscal Alejandro Bobe y las cámaras de seguridad, bien lo decían ustedes allí en el piso, las cámaras de seguridad fueron clave, esa cámara que ustedes tienen allí, eh, si bien a prima fase parece ser que no se nota quién es pero acá hay una particularidad, le decían el peque, casualmente, el peque Condorí, Dardo Condorí, este hombre de 34 años de edad que ya se encuentra detenido, está custodiado por una fuerte cadena de custodia de la policía y de las investigaciones, porque eh, casualmente el fiscal acaba de solicitar la preventiva. Primero por la peligrosidad, porque puede dañar la causa, y segundo porque, bueno, ante este tamaño hecho no... En el caso de un eventual juicio, estamos hablando de prisión perpetua, ¿no? Es claro, algo, claro. Eh, no, no, por, la, por la alevosía con la que se cometió, eh, la, el ensañamiento que tuvo eh, y sobre todo el crimen y causa. ¿Por qué? Porque eh, él intentó con el homicidio ocultar esta ocasión de robo. Ah. Eh, como bien lo dicen ustedes, él ingresó a la casa valiéndose de, obviamente, de, de ser familiar del gringo Barrio Nuevo, los hijos y los investigadores están seguros de que Barrio Nuevo no le abrió la puerta a nadie más a nadie. que no sea alguien que realmente Claro, conoce. José, la familia le dijo, 
es, mi padre no le abriría absolutamente nadie si no lo conociera, ¿no? Sí. Exactamente. Se valió de esa, de esa confianza, ingresa hasta, hasta la, adentro de la vivienda y se cree, porque hay, hay un dato muy especial, eh, Condori venía de fiesta, de fiesta en fiesta, desde el día jueves anterior. Ah, venía de caravana. Jueves. Y venía, mata el, mata el domingo. Con, mata el domingo a la madrugada porque no tenía dinero. Otro de las claves de este hecho es un amigo con quien estuvo en una de esas horas en el sábado particularmente, que estaba compartiendo bebidas alcohólicas con este Ajá. amigo. Le dice en un momento, aparentemente se había quedado sin plata. Es espectacular. Y comenzaron a pedir. Fueron con ese amigo, él le dice, llévame. Lo lleva hasta con su moto y él le dice, déjame acá en la esquina. La, en, en la esquina de la casa de su suegro. Ajá. Y dice, ya vengo. Es todo esto, se demoró una hora y media, su amigo se fue. O bien le habrá dicho, mirá. Andate, después voy yo a donde estábamos de, de fiesta. ¿Qué pasa? Lo deja allí y este amigo se va. Antes de irse, le saca una gorra y ya le había prestado una remera ah. anteriormente. Esa remera es identificada por ese amigo en esa cámara de seguridad que ah, ustedes estaban poniendo hace rato. Y Otro de los datos muy especial y esto merece el reconocimiento de, los, de, lo, de la policía, de los investigadores, tanto de la judicial como de la policía, porque ustedes ven que, por eso le decían el peque, es un hombre de, de muy baja estatura. Y cuando ven en el reflejo de esa cámara, ustedes ven que pasa por una ventana. Es muy especial esto, porque ahí empiezan ellos a medir. Bueno, si una claro. ventana mide dos metros, él debe medir. Ah, y ahí empiezan a hacer relación del le tamaño. Le sacan la de, estatura. El, le sacan la estatura, que eso ya fue determinante para que cuando le empiezan a la familia, la familia empieza a preguntar, che, ¿no será...? Eh, no habrá sido porque, mira, se parece, y ahí comenzaron a estar caos. Claro. Ante el José, primer entrenamiento, sí. Sí, yo tengo una información, no sé, no sé si vos la compartís, eh, que Graciela, su, su hija, digamos la pareja de este hombre con Dorí, Peque, que le dicen, eh, no estaba de acuerdo con que él le pidiera dinero, porque anteriormente él había pedido el dinero porque él sabía que tenía este dinero en la casa. Y que Graciela no estaba de acuerdo, pero él va a pedírselo porque tenía deudas de juegos anteriores. ¿Qué me puedes decir del tema? ¿Tenés alguna información? Han dicho de todo con respecto al dinero que, hay, que había dentro de la casa y el cual se llevó con Dorí. Primero, ¿por qué? Porque cuando Lía, eh, perdón, Baronero había cobrado eh, la pensión de su esposa, esposa sí. y era un hombre que no tenía eh, gastos, pagaba energía eléctrica, eh, salvo algún otro traslado, y los hijos cumplían ese rol de hijo con medicación. O sea, era un hombre que no, podía, no gastaba mucho dinero. De hecho, el lunes, eh, el lunes después de la muerte, el hijo va y le lleva la comida, ¿no? Y ahí lo, descubre, lo, lo descubre muerto. Exactamente. Y, y los investigadores dentro de la casa encontraron 350 mil pesos y tenía 11 mil pesos entre medio del pantalón. Tenía un pantalón deportivo eh, Barrio Nuevo. Tenía 11 mil pesos allí. Que eso generaba mucho ruido a los investigadores. Pero si no se robó nada, si se robó, bueno. Empezó eso. Ahí voy al detalle del de dinero que, que dice eh, y que se habla acerca de que podría tener Barrio Nuevo. Nadie, ninguno de los hijos, ni siquiera los investigadores saben ¿Cuánto dinero realmente había dentro de la casa de Barrio Nuevo? ¿Cuánto se llevó? Y sí, ¿cuánto quedó? Porque había quedado esos 350 mil pesos. ¿Qué hacía Barrio Nuevo? Escondía un poco en un adorno, sí. escondía como un hace poco... Cualquier, en sí. un... ¿Cómo hace cualquiera? Escondía algo de bajo... Bajo, de, de un, sí, un, un hombre desconfiado como el gringo, ¿no? Porque evidentemente, si no le habría nadie, porque bueno, hay gente ¿Y? que a esa edad también es confiada, quizá de otra época, pero este... Desconfiaba hasta de y esto su propia creer, sombra. Exactamente. Y esto hace creer que, eh, y de hecho ninguno de los hijos de, dicen, me, no, no me animaría a pedirle plata a mi papá. O sea, entonces, surgen todas esas dudas. Lo cierto es que había dinero y que ese dinero sí se llevó. Y lo otro, lo otro que sí es verdad, que eh, Condorí, una vez que asesina, se va de nuevo hasta el lugar donde estaba de fiesta y vuelve con una bolsa de dinero. ¿Saben cómo hacía? Se pagó acá en un supermercado muy conocido. Bajaba, de, sacaba de una bolsa, sacaba dinero y hacía cuatro horas. No tenía nada, no tenía un, una moneda. Se gastó Entonces, todo en cuatro horas, ¿no? Es un grafo. Sí. Es, es, es una... Se, se, <risa> hace cuatro horas anteriores no tenía nada. Compró asado, compró cerveza y se fue a una localidad que se llama 
eh, Balcosna pagó un revis, 11 mil pesos en un revis. Todo José, esto miraba, 11, pesos. Sí. José, la verdad que te felicito porque estás dándonos una crónica muy detallada, realmente muy llamativa también por todo esto que estás sí, contando. Sí. Y quería enfocarme en esto que justamente ibas seguramente a decirnos ahora, que es el momento en el que él con el dinero que robó, termina yéndose de fiesta con los amigos y le paga un asado a todos. Contame a todos. por qué se traslada a 90 kilómetros, por qué lo hace en remis y si en el camino, como decís vos, eh, evidentemente sacaba de una bolsa el dinero robado a Raimundo y terminaba pagando desde ahí. ¿Por qué 90 kilómetros se fue tan lejos si sus amigos eran de ahí o si tenía que ir a pagar deudas? No, acá es una villa turística en realidad donde vamos todos en época de verano. Eh, queda 90 kilómetros, es algo muy común porque tenés asador, tenés el río, digamos, eh, podría haber sido una elección como para seguir de fiesta y estar eh, compartiendo un asado con amigos. De hecho, es ese lugar donde fue, es eso. Y casualmente hay otro dato muy especial. Hay dos familiares que estaban allá, dos eh, jovencitas que estaban compartiendo con sus amigos y lo ven al supuesto, o no al supuesto, a su tío, que es claro. político, pero es su tío, y dice, ¿qué hace? ¿Qué hará? Y no la saludó. Ah. Algo que les llamó mucho la atención. ¿Pero estaba borracho? Sí, sí, aparentemente Porque continuó borracho. De, de, cuatro después, días de claro. fiesta. Me llama, digo, ¿dónde estaba la, 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 la pareja? no Digo, se fue cuatro días de fiesta a tomar con los amigos. Fue a la es escena del crimen, eh, parece borracho. Pero, ¿dónde, sí. dónde, ¿dónde creía la pareja que estaba? ¿Desapareció cuatro días? ¿Tenés alguna información de eso? Porque a mí me desaparece sí. cuatro días mi pareja, digo, ¿dónde está? Que no sé, digo. Sí, sí. ¿Vos qué? Sí, por lo sí, menos sí, se sí, queda fuera. Claro, hecho... por lo menos no sé. Este, no, bueno, ya no va a volver. El tuyo no, no se anima, pero... no. <risa> claro, sí. no, no. La verdad que sí, sí, eh, en, en Condorí, en Condorí, todo hace creer, según testimonios y, y, y algunos relatos que surgen ahora, era una costumbre. Era un hombre que salía ah. y volvía a los fines, salía un viernes y volvía el día lunes, porque no, no trabajaba, no hacía nada. Entonces, eh, ah. entonces eh, era una costumbre. O sea que nada hacía pensar de que era una concesión un comportamiento con la distinto. ¿Y cómo, eh, ese acto. cómo era José la sí. relación con, con su mujer, con la hija del gringo? No ¿Cómo era esa mucho. relación? No por... sí. Porque hubo, eh, según leí, antecedentes por violencia, violencia de género, entiendo, y también por robo a su propia mujer. Sí, lo que, lo que sucedió ahí, en realidad, hay dos denuncias por violencia de género que ella, motivada por la misma familia, eh, tuvo que hacer en aquella oportunidad porque eh, la verdad es que el relato, y no viene al caso para no revictimizar a nadie con respecto a este tema, eh, el relato de esas denuncias son realmente y hablan de un perfil violento y si se quiere decir mitómano, no, no quiero ni ponerle un título, mucho menos, pero esos rasgos de esas personas que, si bien de, no es una patología la de Condorí en este caso, pero mentía, eh, mentía, se llevaba dinero, un dato eh, que surge, le daban para ir a comprar algo y se iba y no volvía ni con las cosas ni, ni claro, con el dinero. No traía ni Tenía los caramelos esa, de vuelta. Pero ¿qué, qué, qué, te, ¿qué problema tenía este hombre, además de ser un asesino cruel que mató a su suegro, que se fue de fiesta, tenía un problema con el juego, con alguna no. droga, alguna bebida? ¿Qué, ¿Por qué se le escurría el dinero de las manos? Bueno, es algo que evidentemente cuatro días de fiesta creo que no la puede soportar en ningún bolsillo eh, y que, digamos, en su, en su vida eh, normal, aparentemente, Condorí tenía esto, ¿no? Salía a las noches, fumaba, eh, consumía alcohol, le gustaban los asados, digamos, algo muy, muy eh, típico de ese tipo de personas o ese tipo de relaciones donde tiene absolutamente libertad y a los 34 años y con seguramente problemas con el alcohol, ¿no? De hecho, son cuatro días, eh, la verdad que un cuerpo seguramente, eh, de hecho, cuando hay un dato y ahí para, eh, vuelvo de, él vuelve de fiesta el día lunes, mm. después de haber compartido casi un día con los amigos allá, aparece a la tarde, después en el velorio de la... De, 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 eh, llega al sepelio, o sea, estaba el cuerpo claro, de suegro. José, no, para tener en clara la, la cronología... ¿Cuándo lo mata aproximadamente? ¿A qué hora? El, la madrugada del domingo, entre las 7 de la mañana y las 8.30. O sea, venía una, una fuerte al... gira. Una fuerte gira. Sí, sí, de hecho, eh, él llega hasta la esquina de la casa de, de Barrio Nuevo, se hace bajar desde la moto con ese amigo y venían del lugar de donde estaban de fiesta y vuelve claro. al sí mismo lugar. No sin antes pasar aparentemente por la casa de eh, sus padres, donde allí en el hallamiento encontraron dos toallas con sangre 
una zapatilla con sal, que ya son, forman parte del expediente para las pruebas genéticas que se deben hacer, para la comparación de los ADN, y eh, pasa por allí y después va y busca a sus amigos. Y ahí aparece nuevamente ya domingo, el, eh, domingo perdón, con la compra de la mercadería cerca del mediodía, que se van a comer el asado y vuelven al otro día. Aparece... José, eh, yo tengo eh, la información, sí. no sé si vos la compartís, y me la podés dar como certera o no, que este hombre, además de pasar cuatro días borracho, también, eh, digamos, tomaba, bueno, tomaba droga para, para resistir este tipo de giras que hacía. No era solamente sí. un borracho, sino eh, tenía problemas con las drogas. Además del juego, yo también tengo esa información, pero... Forma parte, forma parte de, de los exámenes toxicológicos de, que le hicieron, uh -huh. que seguramente lo vamos a tener en los próximos días. Uh -huh. El examen toxicológico no es la primera vez que lo dicen, lo dicen algunos de los vecinos, ah, algunos de los amigos también, Ay, pero eh, seguramente también, lo que sí, obviamente el alcohol estaba, era de público conocimiento. Con respecto al tema de droga, es el rumor, pero todavía desde Fiscalía no nos han certificado de que efectivamente eso haya sido así. De hecho, él aparece el lunes, como le decía, vuelve el velorio, sí. y lo que le llama la atención es la familia es algo increíble, yo la verdad que eh, ellos obviamente con el diario del lunes y después de, de, de tamaña prueba, ellos mi, los mismos familiares empiezan a decir, ah, con razón pasaba esto, mm. un dato uno de los hermanos dice, lo vi de, de zapato, jamás lo habían visto de zapato ese dato lo quería, ese dato y lo trajiste sí. porque sos bueno, José José, en el velorio sí. el tipo va claro. con zapatos cuando el peque nunca usaba zapatos, pero ni para la... Bueno, sí. entrevista de trabajo no creo que haya tenido porque evidentemente era un vago, además de asesino como tenía los zapatos puestos. No, ¿sabes por qué se pusieron los zapatos? ¿Por porque tenía las zapatillas manchadas con sangre. Ahí está, seguro. Ah, no, no, exactamente. Eh, José, dame un, segundito, leer, ¿no? dame un segundito, porque a partir de la crónica que estás diciendo y que estás contando, le quería preguntar a, a José Luis si, si esta situación de estar cuatro días de juerga, llamémosle... Consumiendo alcohol, consumiendo drogas, mujeres tal vez, lo que sea. Si tienen algún, eh, algún atenuante para el momento del de crimen que finalmente cometió este hombre, no como decíamos con 45 puñaladas, con 33. Hasta ahí. De, ni hay de, un de, ningú de ninguna manera. Quiere, quiere hacerse de una plata que tiene el suegro. Actúa en consecuencia. Se, evidentemente se fastidia mucho porque la víctima no le quiere no le quiere dar esa, ese, esos ahorros, actúa en consecuencia, lo golpea fuertemente, porque para romper la clavícula lo tiene que golpear muy fuerte. Pero no van a venir a decir, no, pero estaba borracho, no, no, estaba drogado, no, 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 pero como escuchamos, eh, la, última, no. la última semana venimos escuchando los abo los esos, esos argumentos. La los defensa de lo indefendible. Los ¿no? abogados con tal de posicionarte te van a decir cualquier cosa, pero esto es claro, es un homicidio crimen es causa, con lo cual pagará con prisión perpetua y ha de morir en prisión porque no, 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 no tiene nada mejor que, que cumplir lo que le den de, de pena. Por lo menos ahí tiene techo y comida, ¿no? ¿no? algo que, que no tenía afuera un techo que igual la cárcel. Que se llueve que se llueve con frecuencia bueno, y la comida no es, y la no comida la es, es, es de dudosa no. calidad pero bueno igual le tenemos le... que pagar sí. nuestros impuestos a esta clase de gente la comida bueno, le pagamos la comida tanta que se que... otra, y a veces igual. algún sueldo mira claro. le quiero dar la bienvenida la a Nicolás eh, Pallarola abogado penalista cómo estás Nicolás bien Diego eh, cómo ves este caso digamos o, o vamos un paso más ¿Qué le aconsejarías a este hombre hacer si te llamara y te dijera, doctor, me, me mandé una macana? El tema es que está a las claras eh, lo que recién estaban planteando, para mí con mucho criterio. Es un homicidio criminis causa que está cargado de prueba y, y en realidad una defensa, cuando es una defensa seria, ¿no? cuando no es una defensa que dice cualquier cosa con tal de tomar un caso, cuando es una defensa seria tiene que acotarse a tratar de entender determinado tipo de reglas del juego para lograr algún tipo de contemplación, pero que de ninguna forma va a ir con un atenuante como bien marcaban. O sea, es en esa línea, no hay atenuante alguno. Es un homicidio, crimen y causa fijo. Claro, y en cuanto a la psique criminal, ¿cómo lees a este hombre? Un, un torpe que producto de una urgencia decidió no, matar no solamente, un hombre de, no solamente de un torpe, No solamente un torpe, sino también un cobarde, porque en realidad en algún punto... Eh, que esto se haya dado en el, en el marco de, como, como decía recién Pablo, cuatro días de juerga, habla de tal vez tener una, una, una lógica de entender la vida como parte tal vez de todo ese proceso, ¿no? En el proceso es el consumo de drogas, el consumo de alcohol y tal vez hacer lo que tenía ganas de hacer con una persona que en este momento perdió la vida, lamentablemente. Diego, sabes qué le quería preguntar a José, que muy gentilmente está allí en Catamarca y, y, y está, está contándonos todos los detalles? 
¿Cómo es la situación de la familia ahora? ¿Cómo está la familia? Porque quisimos hablar con ellos, nos dijeron que por lo menos hasta el día de lunes no van a hablar. Nos contactamos, sí. de la producción se contactó. Y además, ellos ya estaban organizando una marcha y la suspendieron cuando se dieron cuenta de que dato, eh. el asesino era el yerno. ¿Cómo está la familia? Bien, estuve con ellos anoche, eh, al menos con uno de ellos, que es el vocero, el cual muy amablemente accedió a que podamos charlar sobre esto. Están bien, porque eh, han descubierto quién mató a su padre, claro. que era algo que realmente les preocupaba. Y de hecho, Catamarca está muy sensible con esto. Recordemos, todavía está impune el crimen de un ministro pegadito sí. a esto eh, y que todavía no hay responsables. Que no hay responsables. Menos, entonces, es, es como que estaba muy sensible ante la posibilidad de que suceda algo parecido. Bueno, no, lejos porque esta persona fue absolutamente, como lo escuchaban ustedes, ¿no? eh, un desordenado en todo lo que hizo posteriormente a un crimen. Seguramente, y acá viene un dato que lo escuchaba recién al doctor, eh, está con defensor oficial, ni siquiera puso un abogado, ¿eh? ni su familia tampoco le ha acercado una bote con defensor oficial para que ayer le, le sugirió abstenerse de declarar y de hecho así lo, así lo hizo. Eh, y la familia está al menos tranquila por saber quién eh, mató a su padre. Lo que también están muy preocupados, obviamente, eh, es cómo va a continuar, si, van a, si va a seguir la detención pre preventiva, como cualquier familia se preocupa. Pero, pero lo tomó pero por bueno, sorpresa, no. José, lo tomó eh, por sorpresa. Tengo, sí, sí, José... sí. A ver, claro, a ver, Gaby porque, tiene un dato acá, a ver. Porque a mí me cuentan que la que está muy mal es Graciela. Claro. Sí, sí, seguro. No sé seguro, si vos seguro. tuviste la posibilidad de hablar con ella. A mí me dicen que se siente, obviamente, culpable. Graciela porque la ella fue la que pasa el dato. Graciela la obviamente. mujer porque es la que pasa el dato Termina del pasando dinero. el dato y, y aprovechando este hombre que se había quedado sin nada para ir a buscar... Se siente culpable. Este Entonces, miedo. no sé cómo está Graciela porque ella estaba, lo que me cuentan, en un círculo de violencia porque, además... Todo lo que aceptaba que vos estabas contando, que él se vaya cuatro, cuatro días. días de fiesta, que tomara alcohol, que andás a ver lo que haría con los amigos y demás, ella no estaba de acuerdo con esto. Estaba en una escalada de violencia donde no podía salir, como están muchas mujeres que nos están mirando en este momento. Ese es un círculo vicioso del cual no se puede salir a veces... ¿Quién sabe por qué? No Es algo psicológico, te ganan la cabeza. Un psicólogo seguramente lo podrá decir mucho mejor que yo. Pero no sé qué información tenés respecto a Graciela, que no estaba nada bien, por lo menos eso me cuentan eh, allegadas a ella. Totalmente, sí, efectivamente. No, hablé con ella personalmente, hablé con sus hermanos, al cual me dicen exactamente lo mismo, de que no está bien, de que obviamente el sentimiento de culpa de que su pareja se termina asesinando a su padre. Eh, esto, eh, en realidad, eh, este vínculo era un vínculo como tantos otros vínculos donde hay una persona que tiene serios problemas con el alcohol, que son violentos, que muchas veces sabemos cómo pasa dentro de estas casas. Eh, de hecho, eh, él no volvió nunca después, incluso de haber cometido el crimen, un dato que no es menor, se sentaba en una plaza de la esquina todas estas noches mientras la policía buscaba por todos lados y la familia estaba desesperada, él iba y se sentaba según testigos y amigos, se sentaba en una plaza cerca de donde fue allenado en casa de sus padres, fumaba un cigarrillo hasta las 3 de la mañana y volvía y dejó de saludar a vecinos todo, durante todos estos días, esa era la conducta de Condorí durante estos días mientras la, la policía seguía otros rastros ¿Cambió, eh, cambió su hecho, comportamiento José, eso sí, querés sí, decir? Sí, sí. sí, cambió su comportamiento y de hecho no volvió nunca a la casa de su pareja José, honestamente vos que hablaste con la familia vos que hablaste con la familia, honestamente ¿nos notaste sorprendidos sí. con que sea sí, esta sí. persona del seno más íntimo de esta familia quien haya matado a Raimundo? Mira, el hermano, el vocero, me dijo así, textual palabra, contaba de mi estima, no nos imaginamos nunca, era violento, pero siempre estaba a disposición en algún evento, era de esos personas que dicen, bueno, hay una fiesta, yo hago el asado, o sea, cosas, mm. era relativamente, eh, no se lo imaginaron, claro, no se lo una imaginaron. Sorpresa, eh, una, fue una sorpresa porque la conducta de Condorí en ese tiempo era la de conducta de, quizás de un, una persona que tenía problemas de alcohol, que le gusta mucho el alcohol y salía. Entonces, uh -huh. eh, y no volvía, y de gira, y no había tenido problemas, al menos eh, policiales, salvo las denuncias con, claro. eh, por violencia de género. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué apelo a esto? Y eh, un poco también para respetar eh, quizás el dolor de la familia. Eh, ella, la, la hermana, dijo, o sea, como tantas otras relaciones, prefiero que esté afuera y no acá adentro, ¿no? Por claro. la violencia que, que se vive. Entonces, pues suele pasar y de hecho... Claro, no lo querían, o sea, manera. tenían toda esta posibilidad porque no lo querían tener cerca, porque cuando lo tenían cerca terminaba pegándole a la mujer, 
robándole a la propia claro. familia y, y quizás nadie se daba Ajá. cuenta. Y ahora se terminaron de dar cuenta de la peor manera de todas. ¿no? Es que le robaban para comprar droga. Esa es la información que yo tengo. Esto es información... Eh, no sé en si estás vos en tenés... contacto con las llegadas de, sí. de, la, de la mujer. Sí. De la mujer de sí, Condorí. Sí, sí. Eh, que Ay, no. él... Pero bueno, no, hay un dato, no está confirmado. Hay un dato. Pero, está, pero son, sí. la son cantidad de datos fundamentales que porque es impresionante. Sí, impresionante, fuente fundamental la que trae Gaby, porque es siempre, de alguna manera, eh, el contacto íntimo de los amigos y todo que nos puede dar también eh, la otra cara que no conocíamos. Nosotros estábamos viendo la cara de un criminal, ya cuando eh, finalmente es atrapado, cuando finalmente las cámaras de seguridad, de seguridad y las manchas de sangre y todos los rastros y las pruebas, cerca de 40... Eh, indicios sí. dentro de su propia casa ya yo, eh, le dan el cerco, ¿no? Yo Pero... repito, eh, repito y me pregunto, el hecho de que él haya sido un adicto, ¿no? Para ponerlo eh, en, en los términos que son, el hecho de ser un adicto, A no ver, puede adicto, adicto no te hace violento, ¿eh? Adicto no te hace violento. Imagínate que si todos los adictos... No. Si todos los adictos matar, fueron violentos, le puede ser atenuante. Un viste de echar la ley y echar la trampa. No puede ser un atenuante bajo ningún... Necesariamente que consuma, que consuma algún tipo de, de, de estupefaciente o bebida alcohólica, no quiere decir que seas violento. Le gusta consumir eso claro. porque le transmite, le transmite una seguridad pero, que no pero, puede obtener. Pero pará, pero un tipo que tiene una adicción al juego, por ejemplo, y que de pronto mata... Tampoco, tampoco, tampoco es una, tampoco, una, una atenuante. Tampoco, tampoco, eso te lo no, no, ni, porque... ni atenuante, pero tampoco lo hace violento. Es violento porque no, no, es violento. Es violento porque violento y lo que, ver, lo ahora, que hace ahora es abrir la, una ahora puerta. La, ahora la familia para... llora, dice, era, era predispuesto, era diligente, nos ayudaba con los asados, con las cuestiones de la casa, pero no hicieron nada cuando sabía que la bajaba la hermana. A ver, está mirando mucha gente. Sí, Aprovechemos mira, y digámosle a los hermanos de, que, tienen, que tienen hermanas que son víctimas de violencia de género. Que las ayuden. Que las ayuden, la que las ayude, que ayude. ayude, porque muchas veces en sí, el sí. seno de las familias, obviamente, el, llorar, el, la relación está enferma ah. y, y la persona no puede despegarse de quién le gol quién lo golpea, aunque parezca increíble, es así. En el país de no te metas. Padre, ¿no? Claro, vos te metes, vos te metes el... con mi hermana, yo te rompo Estamos los huesos. Estamos en el sí. país de no te metas. No te metas en una relación, porque si te metes, después se arreglan y vos quedas claro. de más. No es así. La Pero familia imagino... tiene que meterte, Ahora, la fíjate, familia digo, tiene que sí. estar como dice... cuando te das cuenta que está en una escalada... Eh, de violencia, pero, pero además no solamente de violencia, sino en, en un lugar donde no puedes salir. ¿Entendés? No Estás... es, es, Fíjate los detalles que va trayendo José, lo que nos cuenta de los allegados Gaby, eh, de los allegados de la, de la mujer del asesino, eh, o de la pareja, ¿no? Porque sí, mujer, era la pareja, yo. Eh, no, no está aquí sabiendo no decirlo, pero eh, fíjate cómo hay indicios que van construyendo una situación. Así como hablábamos toda esta semana de los indicios que mostraban que los rugbyers con la impunidad, con la violencia cotidiana, podían llegar finalmente a pasarse de rosca uh -huh. y matar. Eh, acá fíjate estos indicios. Y fíjate que en todas estas crónicas empiezan a aparecer de parte de los allegados, como dice Gaby, de parte incluso eh, de los familiares, como dice José allá de Catamarca, empiezan a aparecer los rasgos de la personalidad de alguien que puede convertirse en un asesino. Claro, imagino no todos. ese padre, ¿no? Al gringo, al hombre asesinado, pidiéndole a su hijo que terminara esta relación tormentosa, él que había pasado toda una vida con su mujer, que había fallecido mm. hacía nueve meses, y producto de ese fallecimiento había cobrado algún dinero que lógicamente el asesino sabía que lo tenía eh, y sí. lo fue a buscar. ¿Te relató la familia cuál era el vínculo, José? Abuso ya de tu profesionalismo porque sabes absolutamente todo acerca del caso. ¿Cuál era el vínculo entre el hombre asesinado y su yerno? Mira, eh, en principio ellos dicen que no era una persona que lo iba a visitar seguido de que no había, que todos, con, eh, que tenía la estima de al menos de todos los hermanos, más allá de, digo, no, no es que lo querían, sabían de que tenía esta conducta violenta, pero eh, no era una relación mala, pero ni tampoco era frecuente. Entonces, eh, pero sí, bueno, eh, tuvo la suficiente confianza como para que Barrio Nuevo le abra la puerta, que no le abriera la puerta a nadie. Claro, algún pequeño... pretexto encontró, ¿no? Sí. Relación de cama ah, fuera. Eso, eso, eso es lo que me cuentan Hay a mí. Esto me cuentan sí. también, José, que él era un, sí. una especie de encantador de serpientes ah. porque era la forma que tenía para después de, sí. de todo lo malo que hacía... Se tenía que... manipulador. Exactamente. Un manipulador, encantador de serpientes que también tenía que ser con la familia condescendiente, tenía que estar siempre dispuesto. Se rompió la lamparita libre arreglada, como decís vos. 
Muchas eh, cosas siempre o sea, estaba dispuesta, tenía mandaba, que ir a algún lado y te llevaba. Hablando mal y pronto, se mandaba sí. tanta cagada que tenía que, que, tenía que, tenía que de alguna manera disfrazar y, y hacerse el bueno en la claro, familia. Claro, entonces Yo... no, no es una novedad que esta clase de psicópatas, porque a mí me parece que ya es un psicópata que hace una cosa y después mata a otra persona, sí. claramente es un psicópata. Digo, y hay un dato, sí, sí. Decime, hay, hay sí. un dato que es tremendo. Uh -huh. En la escena del crimen, en la carnicería de la escena del crimen, había... Dos dedos de guante de látex, o sea, dos eh, eh, pedazos de dedo, que fueron cortados ante la defensa, porque está comprobado que se ha defendido Barrio Nuevo, era un hombre que si bien tenía 81 años, siempre decía, yo el día que me entren a robar, lo me voy a defender con un machete. El gringo, ah, ¿no? Mira. El gringo, uno imagina un hombre el, fornido, más allá de la edad grandote, y este era Caminaba, chiquito, ¿no? Eh, su asesino era, su era pequeño más joven. Hacía sus propios trámites, gringo, a los 81 años y caminaba, si bien le costaba poco en los últimos años, pero era un hombre que hacía siempre sus propias cosas. Y acá viene el dato. Mm. Estos dos pedazos de guantes que encuentran en, el, en la escena del crimen condicen con los guantes de látex que se encontraron en la casa, en la casa de los padres. ¿Por qué? Porque Graciela es enfermera, entonces había guantes de látex en todos mm. lados. Y esto pone a la clara, no, lo, no está acreditado, pero aquellos que entienden sabrá de la premeditación del hecho. O sea, claro, si llevo claro. guantes, si llevo guantes es porque Estaba evidentemente preparado. iba con todas las intenciones, al menos, ya sea de ingresar y robar, o iba con todas las intenciones, porque acá viene, en la mecánica de la muerte, tiene 17 puntazos en los sectores intercostales. Me imagino claro. yo, se imagina a los investigadores, lo toma por el cuello, le dice dame la plata, y claro. comienza a propinarle cortes en los intercostales, incluso en la espalda. Cuando Evidentemente, no hay... mirá la valentía con la que este hombre defendió lo suyo que seguramente tuvo que matarlo Me para cuenta. después estar más de una hora en el lugar y buscar, ¿no? En ningún momento le habrá dicho dónde estaba sí, el... Sí, ahora digo, pensá también que, que es un hombre de, de 81, 84, bueno, hay, hay diferentes versiones de cuántos años tenía José, seguramente vos lo sabrás mejor. 81. 81, 81 años. Sí. Eh, bueno, eh, no hacía falta tanta saña, José. José Luis, te le pregunto a, a, a los abogados acá... A Nicolás, a Pero José Luis. Te Porque una cosa es darle un golpe a alguien, ya está mal, puede terminar en un crimen. Ahora, más de 30 puñaladas. Un hombre violento, perfil violento. Pero ¿Listo? violento, es un, en un cuanto, sádico. En cuanto a la, a, a la violencia en ese tipo de delitos, lo que, lo que tenemos que entender es que justamente va de la mano, tal vez, o con una línea de sadismo, o con una línea de alevosía, donde descarga un montón de sensaciones respecto de lo que hablaba recién muy bien José, que tiene que ver con la premeditación. Claro, la claro. pudo llevar a cabo, pero ya tampoco pudo tener un dominio de cuándo terminar. Mm, a mí, claro. eh, perdón, hay, hay una cosa. José, te, te puedo hacer una consulta. Eh, en, la sí, línea, sí. en la línea de la investigación, recién te escuchaba hablar de los investigadores, va a jugar un papel fundamental Graciela, ¿verdad? Porque claro. si bien en algún punto no tiene, no, tiene, no tiene obligación de declarar en contra de su pareja, claro. también eh, entiendo que va a ser una línea de compromiso judicial en cuanto a entender lo que pasó esta última semana, ¿no? Porque si había indicios de violencia, probablemente deben haber quedado también indicios del crimen durante esta última semana hasta que se descubrió esto, ¿no? Claro. Él, él, él no volvió nunca más a su casa, eso está, está acreditado. O sea que Graciela no tuvo contacto directo con, el, eh, con su pareja una vez que se conoció el tam tamaño hecho. Eh, eso por un lado. Después eh, juega un papel importante, claro que sí, pero para definir el perfil, en todo caso, de Condorí. Pero del hecho en particular, el cl la clave es el amigo. Mm. Es con quien anduvo de fiesta, con el que se vuelve a ir de fiesta con el dinero. De hecho, el amigo... Eh, certifica en tal contenedor de basura, nos paramos, se paró el taxi, él sacó otra bolsa que tenía y la arrojó en el contenedor de basura. Creen que allí estaría la arma homicida o algún otro elemento. Las bolsas de dinero con la que pagaba, la gorra con la que le presta y la ropa que le presta, que después termina mostrándose en la cámara de seguridad. Yo creo que la clave, que Graciela, claro que sí, pero me parece que solamente para definir José, el perfil de construir. Pero en, el en ese es clave, sentido... Clave. Eh, la fiscalía ahí de Catamarca no desconfía de este amigo en algún punto, claro, porque uno desconfía, ¿no? Si le prestó la ropa, si lo llevó hasta el lugar, ¿cómo yo veo no por... le dijo absolutamente nada? Después lo vio en un asado. Por lo menos va a tener que haber un llamado a indagatoria, porque puede llegar sí, sí, a tener sí, sí. eventualmente una participación sí, en la posterior. Lo llevó a la esquina. Cómplice lógico, o encubridor, ¿no? Lógico. No, por supuesto, y bueno, pero ojo, porque también es que, el que lo termina delatando. Lo tenés que sentar, lo tenés que sentar también. como testimonial y después sí, claro. Por supuesto, claro, que lo termina. Imputás, claro. eh, José, ¿sabés que te quería consultar aprovechándome de tu generosidad, que estás, estás ahí contando no, por todo? todo. Eh, la escena del velatorio. 
¿Me podés contar la escena del velatorio? Porque este hombre después dice de fiesta cuatro días, después de pagarle un asado a todos los amigos, vuelve y va al velatorio de su propia víctima. Así es. Eh, llega, llega el velatorio de su suegro, eh, le extrañan porque le dicen, acércate. No se acercó nunca al cajón, eh, donde estaban los restos ya de, de Barrón Nuevo, que le llamó mucho la atención a uno de los hijos. Los zapatos, eh, que dice, es, ¿qué hace con zapatos? O sea, hay uno de los hijos claro. que se... Y hay un dato, y hay un dato que es realmente más escalofriante aún que ya después de, de, del velorio. Eh, él llega a la, a la, al velorio y no se acercó. Y uno de los hijos, casualmente la voz, dice, yo lo noté, hoy con el diario del lunes lo noté, que temblaba, ah. que estaba temblando, mm. eh, sentado a unos metros nada más de allí y que estaba muy, pero muy callado, a diferencia, o, o poco servicial, es eso, poco servicial como lo solía ser. Bueno, Entonces, igual venía, llamo, recordemos, sí. no es por excusarlo, lógicamente, que estaba ah, ver, venía de nervioso, nada, cualquier nada. tipo que mata, salvo que sea... No sé, Robledo, o quizás, Puch, o quizás te con, estaba nervio, con la pero opinencia de los cuatro días de fiesta. Claro. ¿eh? Ojo, porque hay, hay que un ver. dato. No, hay no, un dato pero... que no sé si lo tiene. Sí, a ver. Es inagotable de dato, no sé si dato José. Cuando Condorí sale de su casa de, de asesinar, camina aparentemente unas cinco cuadras, toma un remis. Claro. El remisero es hijo de Barrio Nuevo. Era ah. su puñado. Una cosa increíble. O sea que de, lo, lo, lo lleva a, a la fiesta con los amigos después de matar no, el no, propio no, hijo. No, otro, cuando no. Él, él mata, cuando él mata, eh, se dirige a. vuelve a su casa o al lugar de la fiesta, digamos, de, a lo, donde estaban. Se eh, toma el taxi, de, hace de, 80, ah, 90 kilómetros. Toma el taxi y después vuelve. No, ese, ese es otro taxi, ese es otro ah, taxi. Eh, ah. es eso. El taxi que lo que a cinco cuadras de los hechos, o seis quizás. Eh, que le dice, ¿me puedes llevar a tu casa? Él se va a la casa de su padre, en realidad. Era su cuñado. Dice, Increíble. yo hoy, hoy, me, me tomó, y bueno, sí, soy taxista, lo llevo, mi cuñado, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Bien, bien. Eh, llévame hasta el salón, ¿de dónde venís? No, vengo de la casa de una, no recuerdo ahora, pero venía de la casa de alguien, se lo comenta a su cuñado. Y esto es un dato realmente extremizado, o sea, hasta la coincidencia. Tomó el taxi donde iba su cuñado, un hijo de barro nuevo. Horas eh... después de matar al, al padre no, de su cuñado. Sale de, cuando sale de la casa. Ah, apenas lo había matado. Sale, por eso, por eso. Apenas mató, mató se, va, se toma... Él se, él se va a su casa y horas más tarde toma otro taxi que el que lo lleva de viaje, ¿no? Claro, pero este pero en ese trayecto que... lo hace con el cuñado, con el hijo de la víctima. Y después es va a la casa... Es que... más, es el primero que duda. Porque dice, mataron claro. a mi papá, él... Si bien no, eh, desconozco si es el ofrecimiento de la prueba, pero él siempre dijo, eh, y lo hemos hablado acá en la puerta, mientras hacían vigilia a los familiares y nosotros hacíamos la guardia periodística, uno cuando está acá escucha todos los comentarios. Y ahí él decía, pero yo lo, estaba en lo que sí, dice, pero yo lo llevé hasta la casa, eh, hasta la casa para que ya se quedó ahí, a ver a saber si había fiesta o no, y después yo me fui. Y, y él, eh, horas más tarde, se entera de esto y dice, Igual José. No puede ser. Mirá, es tremendo, es tremendo. mirá lo impensado, ¿no? De que maten a un padre tuyo porque lo mata el domingo a las 7 de la mañana aproximadamente. Sí. El remisero sí. se lo cruza a esa hora. Un domingo. Sí. ¿Quién va a estar en la calle? A las 8 y media. 8 y un media, domingo 9, a las 8 y media 9. de la mañana. A alguien que le gustaba la noche. Ah. Pero no, fíjate es, lo, es, es, lo impensado, porque te enteras después que a tu padre lo habían matado. Claro, pues se enteran un día después. La madrugada, pero de se primera lunes, nunca asoció una cosa con Ellos la se enteran el lunes cuando va el otro hermano a llevarle comida. Eh, José, ¿te puedo seguir molestando un poquito más para que nos ayudes sí, a, a explicar Estamos el video que termina haciéndolo caer? Así mostramos cuál es el detalle del video que termina logrando su identificación. ¿eh? Que es un Bien. paso particular que tenía eh, Hay una y ventana, un movimiento una del brazo, de... ¿no? El, la estatura, sí. ¿no? La estatura. La estatura. La estatura fue clave. A ver, vamos a ver. Que... Mientras vos nos contás, vamos a poner el video. Eh, así bueno, podemos vale. verlo entre todos. Porque el... para entender cómo se dio vuelta este caso, ¿cómo, eh, cómo hubo un giro inesperado en este caso. ¿no? Bien, acá en esta fiscalía está la oficina de ciberdelito. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Porque esa cámara, puntualmente, eh, tuvo que ser sometida, y seguramente ustedes allí, hablan, eh, con algún especialista, tuvo que ser sometida a un tipo de pericia distinta. Por eso hubo un retraso en poderlas ver. Porque son esas cámaras que graban fragmentos y que tenés que, después, con un software especial, juntarlas. Pero, ¿qué Unificar. pasaba? 
Eh, es unificar. ¿Ven, cuando, cuando ven a pasar esta imagen en la ventana que se refleja el, el, la, la persona, bueno, allí eh, dice, si la ventana mide dos metros, él empiezan a hacer la relación y pueden determinar la estatura. Una vez que determinan la estatura, le dicen, le muestran el video a la familia, la familia empieza a como a... Dice, me parece conocido la estatura, ¿quién conocemos que sea bajito? Porque ya los investigadores decían, esto es alguien que conoce a, claro. o conocía a Barro Nuevo. Entonces, de los conocidos, ¿quién tiene esa estatura? Y comenzó, comienza ahí a... Ahí decir, está. Ah, eh, puede ser peque... Fijate puede, el tamaño ah, de la ventana, lo que nos dice José. Mira cuando Ahora vas a ver lado de la ventana, ¿no? Fíjate que cuando brazo, pasa... Ahí está. Y esa forma de caminar... Esa forma Exacto. de caminar de este hombre, lo que estás viendo en este momento, te reiteramos, es el video del asesino cuando sale de la casa de su víctima minutos antes de tomarse un auto, un remis, que era conducido por el hijo de la víctima. Y luego este hombre, que camina con cierta dificultad, con un movimiento en el brazo en particular... Alcoholizado. ¿no? Alcoholizado, después de cuatro días... De interminables, termina yéndose a 90 kilómetros del lugar a pagarle un asado a todos los amigos con el dinero que le había robado a su suegro. Esta Así es la imagen es. que termina haciéndolo caer. Fíjate lo que nos decía José, la, la, fíjate la ventana y el tamaño del hombre. Por ese tamaño empezaron las sospechas, tenía sospechas también ya el hijo que lo había José llevado también. en el auto. El peque, ¿no? Lo hablábamos al principio, el digo, la importancia el hijo José de también. la imagen. Para esclarecer Ahí los está. crímenes, aprovecho que tengo al doctor... Video exclusivo Ferrari de A24, video exclusivo de A24, para darte a conocer a vos desde tu casa cómo es que termina cayendo un hombre, después de dos semanas, que ya prácticamente también estaban a punto de ir a pedir justicia. O sea, imagínate que no. se fue al, vel al velatorio después de pagarle un asado a todos los amigos. Increíble. Yo igual ya, hace mucho que no escucho una cosa así. Igual ya habían percibido algún cambio en su conducta. Sí, en sus, había un cambio, en, pero... En, en sus hábitos, mm. con lo cual eh, es, ya estaba un tanto diferente la noche del velorio. Pero la imagen, la, 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 la imagen que hoy en día es repito, la clave para a lo, a los, los criminal, A los criminales, los que no saben dónde pueden entrar en cualquier lado. El tema es que no sabes qué cámara te está bueno, grabando. Bueno, pero es indicio... ¿Para seguir investigando o es una prueba contundente la imagen? Porque el tipo puede decir, está no era está, yo está, y está, se está, terminó está, ahí. ¿no? Está, a ver, concurre claro. la circunstancia no, de ocasión, modo y tiempo, está en el lugar. Está sí, el claro, lugar. pero hay igualmente cámaras. todo tiene que estar refrendado por testimonios también. Vos fíjate que, insisto, y disculpen que vuelva a hacer el paralelismo de lo que todos vimos esta semana y que venimos viendo hace tres años, que es el crimen de Fernando Baez Sosa. Mm. Las cámaras no son solo las cámaras, vos necesitas los testimonios. Y acá lo que tenemos es un testimonio. Está el testimonio de la persona que lo puso en el lugar con la motocicleta. Y está ese testimonio también de esa persona que lo identifica. Y el secuestro de las la prendas. Y por de supuesto, vestir, todas, la las pruebas, de todas las pruebas en tengo su casa. Un dato de testimonio, que esto sí no me consta, se lo voy a preguntar a, a José, que lo tenemos ahí tan amablemente hace tanto tiempo, pero la verdad que este es un caso realmente impresionante. Buen cronista, buen cronista. Me quiero detener en el asado que este hombre hace luego de asesinar. En ese asado había muchos amigos de él. Fuentes allegadas a la mujer, digamos, a Graciela, a la mujer, a la pareja de, de este hombre, a, la, a, la, a esta mujer, me, me dicen que sería, digamos, que alguno de los amigos sabría lo que había pasado y que ellos pueden llegar, no digo todos, pero algunos, porque en el momento de, de hablar, en el momento de... Él dijo algunas palabras sobre el hecho ocurrido. Que ellos podrían sí. ser los futuros, las futuras personas que podrían atestiguar, además de ese video, el día de mañana, para acusar Pero no, a lo, este... no lo denunciaron, ¿no? Ojo, porque, porque claro, todavía no. Y bueno, todavía pero, no. Si no. Pero hay mucho, sí, claro. pero hay uno que quiere denunciar. No sé si José eh, tenía este dato, pero hay uno que escuchó lo que dijo, que cómo había pagado todo eso, porque le preguntan, ¿cómo pagaste la cena? Y hay uno que quiere contar la verdad. Mm. Uno Mirá, de los amigos eh, de la En gente. principio, por esta puerta pasaron todos, ¿eh? los amigos, los conocidos, los vecinos también de, de Condorí. Y cuando el fiscal 
determina que hay uno que es este que lo lleva, que lo acompaña, ya forma parte del expediente, está claro. su nombre y va a tener que venir a testiguar. En principio, por ahora, como le digo todo, y esos amigos para estar ahí, en principio todos van a estar en calidad solamente de brindar un testimonio. Uh -huh. Imagino que después, si hay alguien que escuchó, habló, hay teléfonos, si le han secuestrado los teléfonos, al menos a, a Condorí, eh, también, si, no, si mal no recuerdo, también a Graciela. Bueno, o sea, se han, han hecho su secuestro y esos cotejos se están haciendo todavía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nadie, ni siquiera a, eh, amigos o familia, nadie estaba exento todavía de haber tenido algún tipo de participación o de saber y no decirlo. O sea, me parece que es muy temprano la investigación, uh -huh. Pero creo que nadie, y el listado es bastante largo, de no tan solo las pruebas, sino también de las personas que eh, tienen algún dato para aportar. Entre ellos, el vecino que decía que se sentaba con Dorí todas las noches a mirar a la nada, eh, también eh, sí. todos van a formar parte seguramente de eh, lo que venga más adelante en cuanto... En, este, en esta etapa de instrucción todo vale. Y quería hacer una aclaración con respecto a las cámaras. Ese fragmento de cámara es lo único que conocemos. En realidad hay otras cámaras que ya lo Bien. toman de otra manera, pero eh, esa es la más cercana al domicilio. Esa Entonces, es de una vecina, de la ¿no? web. Sí, es de un comercio, hay un comercio. ¿Y hay sí. cámaras municipales? Eh, eh, hay cámaras municipales mucho más adelante, en otros lugares donde eh, eh, los investigadores armaron esto, ¿no? Porque si dicen que fue un supermercado, también están pedidas de supermercado. Si dicen que hay, se paró en tal esquina, también está en esa esquina donde ya sí han podido armar ese recorrido eh, que habría hecho Condorí, o que hizo en realidad ya Condorí, de, luego de asesinar. Y también, eh, digo, es, es nada más que ese fragmento es que lo cita... A poco claro, te, tenía, de la tenían ventaja los, inve los investigadores, ¿no? Dos ventajas, por un lado la torpeza del asesino y por otra que era un horario que tampoco había demasiada gente en la calle, ¿no? Exactamente, era un domingo a la mañana, bueno, eh, no necesariamente hay poca gente, pero en esa, es, es, eh, porque él vive en una avenida, una avenida muy transitada que conecta el norte con el sur de la ciudad, eh, esa avenida sí tiene mucho, mucho tránsito, eh, en plena avenida cometió este hecho y salió caminando el campante por allí, ¿no? Eso otro, otro de los datos que también forma parte del perfil Condorí, que no mostró en ningún momento ni arrepentimiento, sube a un auto y estaba uno de sus cuñados, mm. después de haber asesinado al padre de 81 años, una, una verdadera locura, pero bueno, sí, está armado, los investigadores lograron armar la, el raíz de, eh, después de la locura de haber asesinado como lo hizo, y un dato que no es menor, ah. eh, las, 11, los, las 11 puntadas que se suman, eh, se suman a lo que le hizo a los 11 cortes en el cuello, ¿no? Eh, en algún momento se hablaba de que eh, la situación era de degollar, bueno, eh, prácticamente, la verdad que imagino para los hijos después de ver tremendas imágenes y el que lo encontró, es, era una carnicería, el escenario del no. crimen realmente era una locura. Eh, los cortes en el cuello son con un cuchillo aparentemente, se cree, tramontina, con desgarro. O sea, ah, cuchillo eh, de cocina. El, cuchillo el típico el que se usa para cortar carne. Pero, claro, tipo de tramontina. Eh, eh, con ese, el, 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 el serrucho, que tiene serrucho. Claro, claro, que es distinto al puntazo, ¿no? Eh, aquellos que entienden de los crímenes. Sí, bueno, lastiman la entrada y en la salida, sí, lastima. Llegar, que puede ser. Exactamente. Es, claro. Claro, esta montina es tremenda. Claro, es el que lastima. Es más letal. ¿no? Lastima tanto al ingresar sí. al cuerpo como en la salida del tejido. Entonces eh, hace, más, hace más heridas eran, internas. Y José. Ya a José le estamos preguntando una cantidad de cosas que parece el fiscal de la causa porque sabe todo. ¿Los cortes eran de amenaza o eran directamente Letales. puntazos para matar? Me da la sensación que los puntazos eran de amenazas eh, y ya una vez en el cuello la intención era casualmente el crimen y causa, ¿no? Asegurarse de que eh, realmente lo iba a matar porque si no, eh, si sobrevivía de alguna manera, iba a tener que responder ante la policía porque claro. seguramente lo iba a a denunciar. Entonces, él que hace toma y va a saber cuál es la situación en ese momento de defensa de Barro Nuevo, porque él tiene cortes en la mano, está acreditado los cortes ya en la mano. En el intento de defender. De def el, el intento de defender eh, con Dorí. Eh, ah, o sea, que cuando Barro Nuevo lo, lo, lo ataca para defenderse, o no lo ataca, perdón, se defiende, aparentemente había producido algún tipo de corte en la mano, donde Condorí, al verse que quizá Barro Nuevo se estaba defendiendo, ¿Vos viste, eh, en ese momento vos, vos, José, viste a los hijos, ¿no? Sí, Del sí, gringo. Tú con él. ¿Son tipos grandotes? Sí. Porque yo imagino sí, al gringo como un hombre 
fornido y fuerte que podría defenderse más allá de su edad contra un hombre sí. de un metro sesenta, ¿no? Si no me equivoco, que tiene Condorí. Sí, no sé si defenderse, pero Gringo tenía mucha vitalidad. Resistirse. Caminaba, andaba o sea, resistido. De hecho, me parece que él... En algún momento lo, dije, lo decía siempre a la familia, el día que me entran a robar yo me voy a defender con un machete. Eh, no. Y de hecho el machete, o tipo macheta en realidad, está en la escena crimen, eh, que está su, su, sujeta también a la, a la pericia, porque no quiere decir que, que quizá Barrio Nuevo lo haya usado. Todavía no está confirmado la defensa, pero, o la autodefensa de Barrio Nuevo, pero eh, sí hay cortes, sí hay heridas que comprometen seriamente a Condorí de haber estado en una Hay heridas en Condorí. De, de, de... Uno piensa a veces con, sí, lo... con la cabeza de un abogado del diablo, ¿no? Pero el gringo no sí. habrá querido resistir. Se puede ser un escenario que plantee la defensa. Que, la que el hombre se, se quiso sí, resistir sí. con un cuchillo, nunca teniendo en cuenta que dijo, si me vienen a robar, yo me voy a resistir. Y en el forcejeo... Puede que le haya, le haya quitado el cuchillo con sí. el que se quiso defender Raimundo. Pensando con la cabeza de un abogado del diablo, ¿no? no, no puede no. ser, puede ser. Lo, lo, lo importante es entender que en todos los casos la víctima, hasta el momento en el que pierde la conciencia, siempre presenta resistencia. Claro. O sea, en todos los casos de la historia criminal argentina tenemos, justamente es un parámetro que toman las pericias como para determinar cuál fue el momento de la pérdida de, de conciencia. No, Entonces, en ese es punto, sí. La lasaña que, que, que puso este, este hombre, ¿no? Digo, el asesino, porque tenía mucha bronca, porque, repito, no le había prestado el dinero que él debía. Él debía una cantidad de dinero importante, que parece que era dinero de juego. Se ve que lo apretaban los acreedores. Exactamente, ah. lo apretaban. Entonces, él, ¿qué hace? Mata con saña. Y realmente, a las pruebas me remito, es exactamente lo que pasó. Mm. Porque vos podés matar a alguien, pero... De ochenta y pico de años, cuando yo ya ver, tenés que darle tantas puñaladas. Digo, bueno, quizá... esto realmente tiene que ver con las veces que él, reiteradas veces, le dijo a Graciela que le pidí, que le perdiera el dinero y el hombre le dijo que no. Él cuando le abre la puerta, eh, le abre la puerta no sabiendo... Le abre la puerta a su yerno, le abre la puerta el que a su se va de ahí es el asesino. ¿no? Exactamente, sí. pero no sabía que él insistía tanto bueno, a Graciela. Ese... Porque lo que me cuentan es que Graciela filtra mucho lo que le decía al padre. Que cuando el padre le dijo que no, es como que no volvió a insistir. Le dijo que no cuando le pedía el dinero que el padre había cobrado. Gaby, ese Entonces, es el, este hombre... Ese, claro, es el punto, ese es el punto claro ahora. Sí. Justamente lo que, lo que llama Sania, digo, uh -huh. tiene que estar dentro del marco del, del expediente judicial o de, la, o de la instrucción judicial para caratularlo con la, el agravante de la alevosía. En esa línea es muy importante que la familia pueda acompañar eh, al, al trabajo de, de fiscal para poder entender en algún punto no solamente las circunstancias del crimen, sino también aquellas personas que pueden haber tenido una participación secundaria, primaria o en cualquier calidad y que como bien recién marcaba el doctor, claramente comienzan con testimoniales que después se pueden convertir en indagatorias respecto del compromiso que tengan esta, en el hecho. Esta hazaña de la que habla Gaby quizá también puede ser producto de la falta de pericia ¿no? en el matar, lógicamente que no tenía... Ningún tipo de experiencia más allá de que lo, lo haya planificado, pero nadie puede planificar dar muerte a otra con un cuchillo y que esa persona se resista, ¿no? Por supuesto. A ver, digo, ¿Puede, déjame, déjame. ¿Puede, sobrevenir, puede sobrevenir la muerte por querer ironear con alguien, dame esto, quiero esto, tenés esto, pero son muchas puñaladas. ¿no? Déjame darte una no síntesis antes, no para, eso, si no para todos los que se están eh, acercando, a todos los televidentes, de lo que estamos hablando. Desde el principio del programa, una noticia de último momento, un giro inesperado en una investigación por el crimen de un hombre de 81 años, eh, de quien no se sabía quién podría haber sido el asesino, hasta que a partir de una cámara de seguridad y el testimonio de una de las personas que estaba con él, terminan llegando a quien es el yerno, un hombre de 33 años, eh, Xavier Condorí, alias El Peque, eh, Ezequiel, perdón, Condorí, alias El Peque, que termina siendo identificado primero por su estatura porque pasa junto a una ventana cerca de la casa de su víctima y ahí ya empiezan las sospechas. Pero después este hombre se toma un auto, este auto es increíblemente del hijo de su víctima, es decir, remisero. de su cuñado, remisero, y después en otro auto se va a 90 kilómetros para pagarle con todo lo que había robado, que lo tenía en una bolsa, un asado con vino para, toda la para todos los amigos. Una vez que terminó esta que sería su quinta noche de fiesta y de muerte, termina volviendo al velatorio con zapatos y nadie 
lo había visto jamás con zapatos puestos y por supuesto ahí dio otro indicio. Uh -huh. Finalmente termina cayendo, ya está detenido, hay eh, tras el allanamiento en su casa múltiples pruebas en su contra, hubo alrededor de 33 puñaladas para su yerno eh, y muchas ropas eh, y, y detalles que han sido encontrados por la policía científica en Catamarca en su propia casa. Uh -huh. Está José, creo, para aportar algún, algún otro dato. Bueno, la pregunta que quedó pendiente es cuánto vale una vida para este hombre, ¿no? Digo, ¿por cuánto mató el peque? Mira, es tan, tan importante eh, el perfil de Barrio Nuevo, en este caso la víctima, de cómo era él, desconfiado, que no le habría abierto la puerta a cualquiera, mm. que tampoco ninguno de los hijos... Ninguno de los hijos pudo decirle a los investigadores cuánto dinero podría haber tenido Barrio Nuevo, porque nadie sabe. Nadie sabía si tenía, si la había gastado la plata de esa pensión, si cuánto cobraba. Ninguno de los hijos le interesaba porque era un hombre bastante eh, cuidadoso con respecto a eso. Él no era como ninguno de esos abuelos que por ahí eh, le piden que sus hijos vayan a cobrar el dinero. No, él hacía todo él, cuidaba su dinero, guardaba, jugaba a la quiniela. Por ahí existió el rumor de que había ganado un premio importante en la quiniela. Eso no está al menos en el expediente. Sí. Lo que sí eh, quiero decir con esto, de que nadie sabe cuánto dinero se llevó. Claro. Eh, cree, cree su hija, ahí, yo algo. creo que, José, tengo acá la información que me dicen que, que su hija Graciela sí tendría la data de cuánto dinero tendría su mm. padre. Por eso es que este hombre sabía que había dinero en su casa, eh, que estaba un poquito más allegado por ser la hija mujer. No sé qué, qué sabes vos. Qué culpa. ¿no? Mira, eh, sí, con respecto a, a, a Graciela y la, su relación con Gondorí, eh, mira, ella hacía hace un tiempo atrás habían sacado un préstamo, un préstamo de dinero. Esto es un dato que no está en el expediente y ni tampoco viene a relación. Pero yo, sí ta, sabe, yo también lo surge... tengo, lo quería decir porque no lo tenía chequeado. Cuando eh, sí, surge sí, digamos, decime, las José, conversaciones sí. acá, ¿no? Sí, sí, eh, sí. O sea, no, no, fueron, no tiene nada que ver. Pero sí puede relatar lo que yo le decía. Pero así era solamente en este caso o en esta causa, según el fisco, según la investigación, ¿eh? no quiero decir que, que ni, ni estoy sacando a nadie de la causa, sino que estoy diciendo que según la investigación, Graciela solamente va a aportar o puede aportar para determinar el perfil de Condori, si salía, cuál iba a ser el día, su conducta, le, 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 si era violento, bueno, todos esos detalles. ¿Por qué? Porque Graciela había solicitado un préstamo meses anteriores eh, donde... Cuando Lee, esa imagen que, que lo voy trayendo, que la hice yo cuando Condorí he eh, subido a, a hablar con el fiscal, sí. eh, Condorí expresaba cosas, eh, decía, ¿Qué decía, no me filmes, porque no me filmé ah. porque yo no estoy imputado todavía, ¿quién sos vos para firmar? O sea, me, eh, me lo decía a mí. ¿eh? Se exculpaba, eh, digamos. La, la imagen, vos decís, José, la imagen donde lo sacan del patrullero y lo meten en la cuando fiscalía. La sí. Esa sí, es la imagen eh, y ese es el momento donde él de alguna manera te amenaza. Sí, me decía eso, eh, no me filmes, en el mes que no estoy imputado, estas cosas no las podés hacer, bueno, cosas como esas. Claro, no, soy imput este? no estoy imputado, pero no dijo, soy inocente, yo no lo maté. No. Claro, claro. No, ¿y, ¿y qué quiero decir con esto? Lo que le dijo los investigadores con Dorín, dijo, yo tengo cómo acreditar el dinero que gasté. ¿Y qué decía? Que ese préstamo que ya había caducado hace tiempo, y de hecho, y acá viene, ni siquiera se, eh, se lo compartieron a él. Le claro, dijo, el préstamo que hizo eh, Graciela se lo dio a él. Claro, eh, 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 y él eh, le dio un dinero, eh, no todo, pero sí le dio un dinero, y según un relato, que eh, también eh, lo malgastó, hizo mal uso. Y un dato que es increíble, lo mandaron a comprar huevos con mil pesos y no volvió. Ah, se, se quedó con el vuelto, ni siquiera, en, con, en ni todo, siquiera trajo la... Datos. No trajo tampoco el maple. Ladrón de gallina. El maple no, 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 no apareció, o sea, hacía esto habitualmente, se iba de la casa con dinero y no volvía más. De exactamente, define un poco el perfil de Condoré, ¿no? Eh, ¿Quién era? Que no sé si tenía o no, capaz que se lo contó algún amigo, ¿eh? Ojo, Pero, eh, como usted bien lo decía, capaz que en ese asado ya y borracho, capaz que sí contó, claro. y alguno deberá también responder. Yo creo que hay que indagar, también... hay que indagar seguramente sí. esos amigos para ver si no hubo alguna confesión, porque Ahí viste sí que, que con las copas, silencio, ¿eh? con las no, copas se empieza eh. a soltar la lengua Yo también. Yo tengo el dato que uno, uno quiere hablar. Ahí uno quiere hablar, uno de los amigos que estuvo en, en, la, que estuvo en la última, la última cena, cena. Exactamente. Sí, yo no creo que... Quiere hablar y quiere confesar, pero no sabe, es no per... se anima porque tiene miedo que lo incriminen. Más perjudicado de lo que ya está eh, Condorí, 
creo que es imposible, ¿no, no, no, no doctor? No. no, 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 aparte es lo que hablamos desde el principio, es una evidencia en este... Generalmente no abunda la, la evidencia, los homicidios crímenes causa, se van descubriendo determinadas posturas a partir de la investigación. En este caso pareciera que lo tienen básicamente encaminado para transitar todo lo que tiene que ver con la destrucción. Claro, fiscal. ¿dónde está Condorí ahora, José? Porque me está... imagino que su vida corre peligro, ¿no? El hombre está... muerto tiene 12 hijos, sí, es un hombre querido en el pueblo. Bien. No, no, eh, Barón Nueva era una excelente persona y de hecho está más que acreditado que no tenía enemigos, que nadie tenía intenciones, no habría por qué causarle daño, salvo bueno, en esta ocasión de robo. Y cuando Orisi está bajo custodia, es trasladado por la División de Investigaciones permanentemente porque, bueno, eh, hasta eso cuidado han tenido desde acá de Fiscalía porque él tiene un familiar que es policía de civil, o sea, del otro tipo de policía. Recordemos que en Catamarca existen dos tipos de policía, ah, mira, tanto judicial dato. como policial. Entonces, eh, no se puede investigar eh, entre las mismas fuerzas. Entonces, claro. hasta en, ese, en ese sentido, está bajo otra custodia distinta. Y eh, como dice al fiscal, cuando hemos logrado intercambiar algún tipo de palabra con él, decía que las pruebas son fundamentales. Si bien hay que esperar para las genéticas, si bien hay que esperar todavía para el cotejo de teléfonos celulares, pero eh, en cuanto a las pruebas genéticas, digo, los toallones con sangre, las zapatillas manchadas, bueno, todos esos datos, eh, que bueno, una parte del expediente falta todavía, pero lo ponen a, a Condorí muy, pero muy eh, complicado por los testimonios y esas cámaras, ¿no? Con, en, completo con, en, en complemento con las otras cámaras en el entorno que han podido armar este, este rompecabezas. Volviendo a la escena del crimen, les pregunto a los doctores Pallarola y Ferrari, eh, es con semejante forcejeo, lógicamente, es imposible que no, que no haya quedado rastro genético. Imposible. Tanto en Condorí como, como en su víctima, ¿no? Imposible. Imposible porque, imposible. primero, eh, a ver, siempre el, el homicida deja algo en el cuerpo de la víctima y la víctima deja algo en el cuerpo del homicida. Digo, también esto lo hemos hablado muchísimo con Pablo también en estos últimos días y tiene que ver con eso y forma parte de eso. O sea, es un imposible jurídico que no suceda. No vaya, no vaya a buscar demasiado. O sea, tienen, tienen el móvil, lo tienen ubicado en el lugar, tienen los testigos, no van, no van a... Ya está, no, 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 no requiere de mucha ingeniería más a la hora de acusar. Tienen el móvil, tienen el autor, está ubicado... Ya, ya lo tienen con monio, digamos, ¿no? Un poquito cerrado el paquete una vez que pasaron 15 días, eh, pero, pero a partir de este giro inesperado, una vez más... La, la cámara, cámara hicieron su trabajo. Hicieron su trabajo sí. y bueno, también ayuda el testimonio, decíamos, de, de este colega que estaba con él, eh, que lo llevó en moto a la casa de quien sería su víctima y lo que nos dice Gaby, atención porque hay una persona que estuvo en esa última cena, en ese asano, asado pagado para todos con el dinero de, del pobre Raimundo, eh, que, que fue brutalmente asesinado, que también quiere hablar y quiere contar lo que escuchó en ese asado. Uh -huh. Escuchó, claro, escuchó que él, en estado de ebriedad, el alcohol te suelta la lengua, cosas siempre. Más, dijo, ¿saben con quién estoy pagando todo esto? Porque él Mira, estaba con mucha broma. Hacía alarde hacía del alarde dinero que de tenía que y obviamente hecho. se le habrá escapado Muchos algo. Muchos de los que estaban en la cena no le creían, me dicen Pensaban acá, que era un verso... Que pensaban que era un verso de más, borracho, un verso una más, conversación ¿eh? de borracho. Uh -huh. Y uno Increíble. de ellos, ah, bueno, a ver, a las pruebas me remito, uh -huh. dijo... Yo tengo que contar esto, pero tengo miedo que me incriminen. Toda gente muy buena la, la que le invitó. Digo, él como era un hombre muy entrador, era un psicópata, obviamente, este hombre, ¿no, José? Y como era un hombre muy entrador, no solamente lo quería la familia, sino también era muy amigo de sus amigos. Estamos dando un poco el perfil, ¿no?, de este tipo de personas, como para cuando nos encontramos, cómo poder hacer para para esquivar a este tipo de personas, ¿no? Digo, hablo en el caso de Graciela, que era su pareja casualmente, y al que mató fue al padre. ¿Cómo podemos hacer? Mira, eh, yo creo que haber ido al velorio, haber compartido... Pasó la última Navidad con, con Barrio Nuevo, es un dato claro. que me lo estaba olvidando. Pasó Navidad con él. Eh, ir al velorio, no tener eh, remordimiento, no acercarse al cajón, las muestras que empezó a dar el nerviosismo, eh, todos esos datos hablan de, después algún experto podrá decirlo, o el expediente lo dirá después cuál es la, 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 el perfil psicológico de, de Condorí, pero a mí me llama la atención, a mí, primera vez que un detenido me, me increpa y me dice, eh, no me filmes o qué haces, claro. o 
Eh, o sea, es, 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 es complejo. Quizás eh, el perfil del Condorí, eh, quizás tenía adentro un Condorí mucho más violento que conocemos y que después claro. terminó haciendo lo que hizo, que es realmente para nosotros, según algunos colegas y gente que, ha, que, que y también el propio fiscal, que es uno de los crímenes más aberrantes que hemos visto en los últimos tiempos por la manera en que ha dejado el cuerpo eh, este asesino. ¿no? José, impecable tu trabajo, la verdad te agradecemos, tenés Muchísimas absolutamente gracias. todos los datos. Si te estaban escuchando, te van a contratar de la Fiscalía, porque la cantidad <risa> de datos que nos diste Sin duda. es impresionante. Bueno, José Echevarría, desde Catamarca, danos tu medio, José, para, para dar el crédito. A través de Canal 2 de TVO y también un medio digital Catamarca en Cana, que nos especializamos solamente en materia judicial. ¿eh? Perfecto, bueno, ojalá no se repita un crimen así, pero si se repite, acá estarás contándolo. Permítame decir que está en dedo todavía el crimen de un ministro, nada más y sí, nada menos que un sí, ministro. Sí, que sí. Después vamos a hablar de esto. ¿eh? Perfecto, lo seguimos más adelante. Un abrazo grande, Hasta José. Luego. Gracias. Seguimos con la continuidad del programa. Estamos hasta las 17. Escucha este consejito, ya venimos.